Este es nuestro tema del dicho de hoy. No todo el monte. Es orégano. Familia del dicho, estamos aquí con Orlando Santana. Y bueno, tú interpretas a Beto. A Beto, exactamente. Que es, es buen amigo, ¿no? Sí, 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 es buen amigo. Primera vez que... Que, que te toca de que bueno. Que te toca de bueno. Era lo que estábamos comentando, que le dije, amigo, yo cuando te vi dije, órale, es el malo, este, gañán, acá. Pero no, le tocó de bueno. Es bueno. Y, pero Beto hace algo que yo no sé si estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Cuando le dice a su amiga, pues la manda medio lejos. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de esa parte? Es que mira, yo creo que Beto tiene como este conflicto interno en que ella quiere cumplir como su sueño de ser famosa, ser una gamer muy famosa y quiere hacer todo lo que está en sus manos para lograrlo. Entonces, él la aconseja, la aconseja, la aconseja y en un momento, pues... Como cualquier amigo, o sí, sea, se cansa. O sea, te cansas y dices, o sea, no está en mis manos, no la voy a obligar. Y ahí es cuando la deja y dice, bueno, que la vida le dé una lección. ¿Y qué opinas ¿no? de eso? Porque estaba medio, peli o sea, estaba medio peligroso por el rumbo que ella estaba tomando. Sí, es que está peligroso, pero imagínate, o sea, ¿en qué posición te pones? O sea, realmente yo, yo, uh -huh. yo Orlando, sí. iría con la mamá a decirle, su hija está, quiere hacer esto. Eso es lo que tú hubieras hecho. Sí, claro, pero también te sientes como un poco traicionero con tu amiga, ¿no? Exactamente. Entonces estás como entre la espada y la pared. Claro, claro. Y también podríamos decir que de cierta, de cierta forma el dejarla sola, ¿crees que sea traición? No, no, no. Yo creo que, que lo hizo con, con el afán de, de que ella se diera cuenta y que la vida, su, su sí. golpe de realidad. Y ahí te, va, ahí te va esta pregunta porque yo tengo muchas ganas de escuchar qué opinas acerca de esto. A ver, a ver. ¿Crees, realmente crees que Beto la dejó simplemente porque dijo es que yo ya no puedo ayudar más a mi amiga? ¿O crees que también había un poquito de celos involucrados que también le dijeron, ¿sabes qué? Si no va a estar conmigo, pues pues para que la ayude. Mira, yo creo que Beto estaba, o sea, está enamorado de ella. Sí. Dos. Le dieron celos de que ella está, estaba en camino a ser famosa y él no, ¿sabes? Y estaba ah, como... ¿tú crees que los celos vinieron de, de la fama de ser gamer? Claro, o sea, yo creo que los celos como que hubieron de, de, de varios, okay, ¿no? De okay, que celos okay. como pareja y celos también como, como la fama que estaba obteniendo ella. Entonces, sí tiene un, un, tiene un punto de ser mala amiga, ¿sabes? Porque al final sí fue un poco envidioso, creo yo. O sea, yo lo estoy desarrollando sí, okay, de esa está, manera. Está bien, está bien, está bien, está perfecto, claro. Es que sí, pues al final del día yo también pensaría que si estoy pasando por una situación difícil y mi amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿Estás sola? Porque no me hiciste caso. También está rudo. Sí, sí está rudo. Y, y se puede interpretar de muchas maneras. De muchas Entonces, formas. Entonces, pues, véanlo porque, miren, se va a poner muy bueno. Se va a poner muy, muy bueno, familia. Ya escucharon a Orlando y no les vamos a spoilear nada más porque ya sabes que aquí a veces se nos salen se nos sale. los detalles. Ah. Entonces, familia, yo creo que no me queda nada más que recordarles que, por favor, le sonrían a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa. Yo soy Orlando Santana. Y esta fue una entrevista para el café más famoso de México. México. Uh.